അനുകമ്പയും സ്നേഹവും മനുഷ്യത്വവും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മുൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജിൻ്റേത് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നവരെ നിരാശരാക്കാതെയുള്ള നീതിപൂർവമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെയാണ് അവർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും പ്രത്യക്ഷ ശാസ്ത്രത്തിനും അതീതമായ നേതാവായി വളർന്നു വന്നത് ഒന്നാം മോദി മന്ത്രിസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭയായ മന്ത്രി ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയത്തിന് ഇട നൽകാതെ എല്ലാവരും പറയുന്ന പേരുണ്ട് അത് സുഷമ സ്വരാജ് എന്ന വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടേതായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിന് യോഗ്യതയുള്ള രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയായിരുന്നു സുഷമ രണ്ടാം മന്ത്രിസഭയിലെ സുഷമ സ്വരാജ് ഇല്ലെന്നത് രാജ്യത്തിന് ആകെയുള്ള നഷ്ടമായിരുന്നു ഇതുവരെ കൈകാര്യം ചെയ്ത വകുപ്പുകളിൽ എല്ലാം ശോഭിച്ച സുഷമ സ്വരാജ് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളുടെ പോലും അഭിനന്ദനം ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അഭിമാനത്തോടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ പറ്റിയ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു സുഷമയുടേത് മലയാളികളടക്കമുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവായിരുന്നു അവർ സുഷമയുടെ ആത്മാർത്ഥതയുടെ ഗുണഫലം ഏറ്റവും അനുഭവിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നത് മലയാളികളാണ് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇറാഖിലെ ഐ എസ് തീവ്രവാദികളിൽ നിന്നും മലയാളി നേഴ്സുമാരെ രക്ഷിച്ച മാലാഖ ലിബിയയിൽ നിന്നും യമനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ സർവ്വസന്നാഹങ്ങൾ ഒരുക്കിയ ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഭരണാധികാരി പ്രവാസികളുടെ എന്തു പ്രശ്നം ഒരു ട്വീറ്റിൽ പരിഹരിക്കാൻ സന്നദ്ധയായ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി മലയാളികൾക്ക് പോലും സുഷമ സ്വരാജിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജോലിയോട് കൂറു പുലർത്തുന്നതിൽ മിടുക്കിയായ സുഷമയെ തന്റെ സഹോദരി എന്നാണ് മോദി വിശേഷിപ്പിച്ചത് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രസരിപ്പോടെ ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് സുഷമ സ്വരാജിന്റേത് ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യക്ഷ ശാസ്ത്രത്തെ എതിർക്കുന്നവർ പോലും സുഷമ സ്വരാജിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അഭിനന്ദിക്കും കേന്ദ്രത്തിൽ മലയാളികളായ മന്ത്രിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ലഭിക്കാത്ത അത്ര സഹായം സുഷമ സ്വരാജിൽ നിന്ന് പ്രവാസി മലയാളികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം മന്ത്രിസഭയിൽ ആരോഗ്യ കാരണങ്ങളാൽ സുഷമ സ്വരാജ് വിട്ടുനിൽക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം നഷ്ടം മലയാളികളടക്കമുള്ള പ്രവാസികൾക്കാണെന്ന് പലരും വിലയിരുത്തിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബറിലാണ് ഹൃദയത്തിന് അപൂർവ രോഗം ബാധിച്ച പാക് ബാലിന് തുണയായി സുഷമ എത്തിയത് അതിർത്തി കടന്ന മനുഷ്യസ്നേഹമായാണ് ഇന്നും ഈ സംഭവം പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് ചികിത്സയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലെത്താൻ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പാക് ബാലിന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല തുടർന്നാണ് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് തൗഖിൽ അലി സുഷമ സ്വരാജിനോട് ട്വീറ്റിലൂടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചത് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അവർക്ക് ആശ്വാസമായി സുഷമയുടെ ട്വീറ്റ് എത്തി ആശങ്കപ്പെടാനില്ലെന്നും താങ്കളുടെ കുഞ്ഞിനെ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി വിസ അനുവദിക്കാൻ ദുബായിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു സുഷമയുടെ മറുപടി അമേരിക്കയിലെ ഡാലസിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഷെറിൻ മാത്യൂസ് ആഗ്രയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സ്വിസ് ദമ്പതികൾ ചെന്നൈയിൽ പൈസ ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട റഷ്യൻ യുവാവ് മലേഷ്യയിൽ വെച്ച് പാസ്പോർട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട മീര രമേഷ് പാട്ടീൽ അമേരിക്കയിൽ പാസ്പോർട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട അനുഷ ദുലിപാല അങ്ങനെ നീളുന്നു സുഷമയുടെ സഹായം തേടിയവരുടെ നീണ്ട നിര ഡൽഹിയിൽ എടുത്തു പറയാൻ പാർട്ടിക്ക് നേതാക്കൾ ഇല്ലായിരുന്നപ്പോഴാണ് ബി ജെ പി നേതൃത്വം സുഷമയെ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നത് നാല് തവണ ലോക്സഭയിലേക്ക് ജയിച്ചു മൂന്ന് തവണ രാജ്യസഭ അംഗമാവുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ കർണാടകയിലെ ബെല്ലാരിയിൽ സോണിയാഗാന്ധിക്കെതിരെ പൊരുതി വീണതാണ് സുഷമയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ നിറം മങ്ങാത്ത ഏട് അന്ന് കന്നഡ പഠിച്ച് കന്നഡയിൽ പ്രസംഗിച്ച് സുഷമ ബല്ലാരിയിലെ ജനതകളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടി മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാർക്കിടയിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും മുക്ത കണ്ട പ്രശംസ നേടിയ മന്ത്രിയാണ് സുഷമ സ്വരാജ് പ്രവാസികളായ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഏത് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആശ്രയിക്കാവുന്ന മന്ത്രിയാണ് സുഷമ എന്നതാണ് ഇവരെ വ്യത്യസ്തയാക്കുന്നത് സുഷമ സ്വരാജിന്റെ വേർപാട് എന്നും ഇന്ത്യൻ പൊതുരംഗത്ത് ഒരു ശൂന്യതയായി നിലനിൽക്കും വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ